嗨，大家好，欢迎来到我们新一期游乐场的拍摄。今天呢，我们是来到《闪电的日子》这档栏目——夏日露营歌会的探班。都能年年轻轻，开开心心。其实我们刚刚刚才完就是李润奇他们那组嘛，他们就放了狠话，说他们会力压其他所有的组。我不知道你们有什么狠话要放。谢谢他们的分享。<笑>我希望他们真的可以力压所有组，反正我们是不打算压了。我们就是来享受舞台的。对呀、啊，舞台就是拿来享受，能不能压来压去，压来压去，那多没意思呀、啊。对，内娱要团结。请说出你左手边这位成员一个缺点。就是头发，有点严格。嗯，有点严格是缺点。缺点那我我说李俊豪是吧？李俊豪，太生气。<笑>我没有爱生气。<笑>他是伤自己的气，就就是每天都有不停的事情在气。哎，刚刚有什么事情在气吗？来<笑>，刚刚就是几个傻。先不能说，你帮我剪掉吗？我我可以让你向我分享。你说哪个东西剪掉？图哥哥一直在录制，所以一直在。我看过他一个舞台，是那个他失误的那个舞台，挺惊艳的，就是处女。我觉得他就是那种社交范本，就是很容易，很容易跟别人产生一个很好的化学反应。对对，我觉得很好。这个也还有你的歌，真的听了还不错。哪首歌？哪首？几个字的？四个字，四个字叫什么？还有夏天，真忘记。因为你知道，有些东西就是又用夏天，用这种就很容易让别人搞混。但我真的是听了，还不好好好。还是最好分享的小林。小林，好好好，我跟他太熟了。嗯，他很难约。<笑>对，因为你李俊豪就是朋友圈约出来就说的就很仗义的。他每次都说走我就能走，但是我每次要说我说要走的时候，他不一定能走。就是他今天天气不好，他也不想出门；心情不好，他也可能不想出门。累了也懒得动。但我不会骗他什么用，我就直接告诉他最真实的原因。我之前给骗过，嗯，就是我去租房。本来那个房子只有两千多，嗯，但是我租了四千三啊，四千四千二，嗯，但是那个人呢说不收我中介费了，我就还不好意思，我还给他多转了三百，嗯，然后四千五，我整整租了三个月还是两个月，嗯，就这样，一直被骗到节目上面去、嗯，后来才知道原来那个房子连两千多都不用，所以大家就是在租房的时候呢，还是希望大家可以谨慎，嗯嗯嗯，我选七，我我我选五，你选三吧，好，行，三五七。来，小林说一下你题目。最近暗中观察且被吸引的两个艺人动向是，最近看了那个《白鹿原》，觉得很不错，嗯，希望大家可以去看，嗯，张新特的单曲也可以，还有张新特的单曲，大家多支持啊！冰镇过的夏天，冰镇过的夏天，浪漫分店也很好听，浪漫分店，我是五，用同组另外两位伙伴任意一个手机给他的给他的艺人好友三十秒语音欣赏一段新歌，然后介绍自己并表示有求必应。爸爸感觉感觉他可以听这种歌。想要和你并肩一整个夏天，让快乐永远保持新鲜。想要约你把热爱都唱一遍，才不负此刻大好。就是我是我，你好，我叫张新特，有时间我们可以交个朋友。我的是公开最新发布的两条朋友圈，可以，这个很 easy，、oh、这个还是蛮大,大方哎。就是呃，我的最新一条是有一个分享了一个可爱小孩，是我的治愈神器。然后还有一个就是，就是有人给我发信息说我没事不联系，一联系就绝对是有事情。然后我给他回了一个表情包说，说这就是娱乐圈啊。<笑>